അസ്സാം വലൈക്കും സ്വീറ്റ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മടക്കു കാജയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചായക്കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന മടക്കില്ലേ അതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ മടക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവും അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു വെള്ളിക്കരം കൂടി ഒന്നാം അർത്ഥം അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും നമുക്കൊരു കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര പാനി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ആണ് എടുത്തത് അത് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഗ്യാസ് സ്റ്റവിലേക്ക് വെക്കണം ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാൽ കപ്പ് വെള്ളം മതി അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇത് സ്റ്റവിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഒരു നൂൽപ്പര ആ രീതിയിലായി കിട്ടണം നമുക്കിത് പാനി ആകുമ്പോൾ അപ്പം ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഏലക്ക പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അത് നന്നായി തിളക്കട്ടെ നമുക്ക് മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് പുട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി നെയ്യാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മഞ്ഞ കളറല്ലേ മറ കാജൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൽ നിന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ടാണ് നമുക്കിത് വെള്ളം കുഴച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു ചപ്പാത്തിയുടെ മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ അത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനേക്കാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കട്ടോ ലൂസായി പോകരുത് മാവ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക അതിലാണ് നമ്മളെ ഇത് പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടുക കാജ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടും നേർമയായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് പരുത്താൻ അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും വെക്കണം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക ഇനി ഞാൻ നമ്മളെ പഞ്ചസാര പാനി എന്തായി എന്ന് നോക്കാം നമ്മളെ അടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നോക്കി അപ്പോൾ നമ്മളെ വെള്ളം ഒന്നും കൂടി വറ്റാനുണ്ട് ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റിപ്പര ആയിട്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നൂല് പോലെ അങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് കുറച്ച് വരണം ഇത് അങ്ങനെ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഞാൻ വെച്ച് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിലായി കിട്ടണം നമ്മളെ പഞ്ചസാര പാനി നമുക്കിതിലിട്ട് മുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് കാജ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അതാ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇത് അടുത്തു നിന്നും മാറ്റി വെക്കാം സ്റ്റവിൽ നിന്നും ഇനി നമുക്കിത് നമ്മളെ മാവ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് നന്നായിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതൊരു അഞ്ച് പീസാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തിയെടുക്കണം എല്ലാ ബോളും എന്നിട്ട് ആണ് നമുക്കിത് കാജക്കളെ മടക്ക് മടക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിത് അഞ്ച് ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ അഞ്ചും ഞാനിങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നെയ്സാക്കി പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ലെയർ ഒരു ലെയർ എടുക്കുക ഒരു ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഇതെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതി തടവി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തടവിയാൽ നമ്മളെ കാജക്ക് നല്ല ലെയർ കിട്ടും ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ലെയർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കോൺഫ്ലോർ ആണ് വിതറി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പത്തിരീൻ്റെ പൊടിയില്ലേ അരിപ്പൊടി അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അതാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടിയാൽ മതി ഞാൻ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തതും വെച്
അഞ്ച് ലെയറാണ് ഇതിനുണ്ടാകുക അപ്പം നമുക്ക് പത്ത് കാജയാണ് ഒരു കപ്പ് മൈദ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അപ്പം അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നാലേ നമ്മളെ കാജ കറക്റ്റായി കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ അഞ്ചാമത്തത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ലാസ്റ്റ് ലെയറാണ് ലാസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷവും നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ വിതരുക എല്ലാം അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം അങ്ങനെ ലെയറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുകളിലും അങ്ങനെ തന്നെ നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ മറന്ന് പോകരുത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് ഒന്ന് ചുരുട്ടി ഇങ്ങനെ എടുക്കണം നമുക്കിത് റോളാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അഞ്ച് ലെയർ ഇങ്ങനെ വെച്ചത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ അങ്ങനെ ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഉണ്ടാവും കണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ച് പോകില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ നെയ്യും കോൺഫ്ലവറും എടുക്ക് വിതറിയത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി കൊണ്ടുപോരുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി എടുക്കുക വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് അങ്ങനെ ചുരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മളെ കൈമലാക്കിയിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ അവിടെ അങ്ങനെ സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കട്ടോ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ഇതിട്ടതിനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ട് പറ്റി കിട്ടില്ല വെള്ളം വെച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തടവിയിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി രണ്ട് സൈഡ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഇത്ര കറക്റ്റ് വലുപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക കണ്ടോ ഞാൻ ഇത് ഒരു പത്ത് കാജക്കാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഞാനിത് ഈ രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ലെയർ ലെയറായിട്ട് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാം ഞാൻ എന്താ ഈ രീതി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട ലെയറായിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം നമ്മളെ കാജ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക കുറച്ച് നീളത്തിലല്ലേ ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാവും ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മീഡിയത്തിലേക്ക് ആക്കുക വേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിതാ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് റോളർ കൊണ്ട് പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് നീളത്തിൽ ഇതാ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പം അത് ലെയർ ഇങ്ങനെ കാണുകയും ചെയ്യും അത് പരന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മളെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള കാജയും റെഡിയാവും അപ്പം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി വെക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോളർ കൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ റോളർ കൊണ്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്കാട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേണം എന്നാലേ അത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലെയറായിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ആവുന്ന ലെയറൊക്കെ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം അതാ ഈ രീതിയിൽ ആ കായന ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെച്ച് വേവിക്കണം അല്ലാതെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും വെന്ത് കിട്ടില്ല ക്രിസ്പി ആയി വരില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കരിഞ്ഞ് പോവാതെ പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം കണ്ട നല്ല ലെയറായിട്ട് വന്നതുണ്ടോ ഈ ലെയർ ഇങ്ങനെ കാണണം അപ്പോൾ നമ്മളെ കാജ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പഞ്ചസാര പാനി ഇട്ട് മാറ്റി വെക്കുക വേണ്ടത് എന്നിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യാറ് അപ്പം നമ്മളെ കാജ എന്താ എടുത്ത് മാറ്റിയൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഞാൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാനത് ചൂടോടെ തന്നെ അതാ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ പഞ്ചസാര അരി ഒന്ന് മുക്കി ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി അത് ഇട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ മതി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴിക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പഞ്ചസാര പാനിയൊക്കെ അത് പിടിച്ച് ആ പഞ്ചസാരൻ്റെ ഒരു ലെയർ പോലെ ആയി വരും അപ്പം ഞാനിത് എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് പൊരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുക ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അത് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കാവൂ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള കാജയാണിത് കണ്ടത് അതാണ് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് കഴിക്കാൻ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നൈസ് ആ